మేనేజ్మెంట్ అంటే అందరం ఏమనుకుంటారంటే ఐఏఎం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన వాళ్ళే మేనేజ్మెంట్ చేయగలుగుతాం మనం చేయలేము మేనేజ్మెంట్ అప్పుడు జీవితంలో ప్రతిసారి మనం చేస్తూనే ఉంటాం మేనేజ్మెంట్ అనేది ఏంటంటే మనకు కాంప్రమైజ్ కాకుండా మన క్వాలిటీని పెంచుకోవడం అంటే క్వాలిటీ పర్ఫార్మెన్స్ని పెంచుకోవడం కానీ లేకపోతే మనకు ఎఫిషియన్సీని పెంచుకోవడం క్వాంటిటీ పెంచుకోవడం దాని మేనేజ్మెంట్ ప్రొడక్టివిటీ నథింగ్ బట్ ఇంక్రీజింగ్ ప్రొడక్టివిటీ అన్న మనకు ఉత్పాదకతను పెంచుకోవడం వాళ్ళు చదువు రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది చదువుకునే టైం ఉంది రేపు ఎగ్జామ్ కొరకు ఏ సబ్జెక్టు ఎప్పుడు చదవాలి ఏ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు చదవాలి ఏ ఏ బుక్ ఎప్పుడు చదవాలి ఎలా ప్రిపేర్ కావాలని అది దట్ ఇస్ ఆల్సో మేనేజ్మెంట్ ప్రొఫెషనల్ వర్క్ ఉంది డాక్టర్ ఉన్నాడు రేపు ఆపరేషన్ చేయాలి ఆపరేషన్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రేపు దానికి ఏమేమి అవసరం ఉంది దాని అస్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం ఈ నేమ్ చేయాలని ప్రిపేర్ కావడము తర్వాత ఎవరైతే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలని చేయడము వాళ్ళని చేసిన అది వెరిఫై చేయడం దానికి సంబంధించిన ముందు ఏదైతే అవసరం ఉన్న ప్రికాషన్స్ అంటే టెస్ట్ రిపోర్ట్స్ కానీ లేకపోతే బీపీ చెక్ ఇవన్నీ పేషెంట్ గురించి మొత్తం స్టడీ చేయడం కూడా అది మేనేజ్మెంట్ వ్యవసాయం చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ రేపు పంట వేసినప్పుడు మనకి ఏం విత్తనాలు అవసరం ఉంటుంది ఎలా నీళ్ళు అవసరం ఉంటుంది వర్షం వస్తే ఎట్లా వర్షం రాకపోతే ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి వర్కర్స్ వస్తారా రారా వర్కర్స్ ఆకపోతే ఏం చేయాలి అనేది కూడా మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఓన్లీ టాప్లో కూర్చొని కింద ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం కాదు ప్రతి ఒక్కరు మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నాం జీవితంలో కాకపోతే కరెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ సపోజ్ ఒక ఇండస్ట్రీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరుగుతుంది జరిగినప్పుడు రా మెటీరియల్స్ నుంచి సివిల్ రాష్ట్ర సివిల్ ప్రొసీడ్ వచ్చేంత వరకు కూడా ప్లాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది రా మెటీరియల్ ఎవరి దగ్గర చేయాలి ఎంత దేవాలి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుంది మన పేమెంట్స్ కమిట్మెంట్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి మన ఇన్స్పెక్షన్ ఎప్పుడు అవుతుంది మనం ఎప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తాం వాళ్ళకి పంపిస్తాము వాళ్ళు ఎప్పుడు మనకు పేమెంట్ ఇస్తారు ఎప్పుడు వేరే ఫైవ్ ఎప్పుడు పేమెంట్ ఇస్తారు ఆ పేమెంట్ వీళ్ళకి ఎలా ఇవ్వగలుగుతాం అనేది కూడా అదే మనకి పేమెంట్స్ వచ్చేది కూడా మనం పర్చేజ్ చేసే పేమెంట్ ఎట్లిస్తాం వాళ్ళకి ఇదంతా ఎట్లా చేస్తాం కూడా అది కూడా మేనేజ్ రైతులు కూడా మనం అమ్మినప్పుడు మనం ఇత్తనాలు వేసినప్పుడు మన పంట ఎప్పుడు పండుతుంది దాన్ని ప్రాసెస్ చేయడం అంటే ఎండ పెట్టడం కానీ లేకపోతే దాన్ని దాన్ని ఎప్పుడు అమ్మగలుగుతాము ఏ విధంగా అమ్మగలుగుతాం అనేది కూడా అది అది కూడా మేనేజ్మెంట్ ఈవెన్ ఇంట్లో మన సపోజ్ ఖర్చుల కొరకు ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్కి ఇచ్చిన కానీ ఇంత ఖర్చు పెట్టండి అని చెప్పి మనం తెచ్చినప్పుడు వాళ్ళు కూడా మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు ఏదంత కొనాలి ఎప్పుడు కొనాలి ఎలా కొనాలి ఎప్పుడు అవసరం ఉంటుంది అనేది కూడా ప్లే చేస్తే అది కూడా మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి ప్రతి జీవితంలో మనకు మేనేజ్మెంట్ లేకుండా లేము జీవితం మొత్తం మేనేజ్మెంట్ చేస్తూనే ఉంటాం ప్రతి వ్యక్తి మేనేజ్మెంట్ చేస్తూనే ఉంటాం రిజల్ట్ అనుకున్న రిజల్ట్ వస్తుంది అంటే మేనేజ్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అండి అనుకున్న రిజల్ట్ వస్తే మేనేజ్మెంట్ సక్సెస్ అయితే అనుకున్న రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది మీరు ముందు ప్రాబ్లం ముందు ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన రిజల్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది కానీ ప్రాబ్లం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి దాంతోపాటు ఆ ప్రాబ్లం సేవ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా ఎలా చేయాలి వస్తే ఎలా ఎదుర్కోవాలి అది మేనేజ్మెంట్ మనం సినిమాకి వెళ్ళాలనుకుంటాం సినిమాకి వెళ్ళాలనుకుంటే సీక్రెట్ ముందు బుక్ చేసుకోవాలి ఆ నేల బుక్ చేసుకుంటాం ఇక్కడ ట్రైన్కి ఎట్లా వెళ్ళాలి టైంలో పోయి వెళ్ళాలి మెట్రోలో వెళ్ళాలా బస్సులో వెళ్ళాలా లేకపోతే క్యాబ్లో వెళ్ళాలా ఆలోచిస్తాం ముందే మళ్ళీ ఇటు వచ్చేప్పుడు ఎట్లా మనకు కన్వీనియంట్ ఉంటుందా ఉండదా రావడానికి కూడా రాకపోతే ఏం చేయాలి అనేది కూడా ఆలోచించాలి మేనేజ్మెంట్ ప్లానింగ్లో బాగా మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ కూడా లేకపోతే మనం కాంప్రమైజ్ కావాల్సి వస్తుంది ఆ కాంప్రమైజ్ ఎంత తక్కువంటే జీవితంలో అంత మనశ్శాంతి కూడా కాంప్రమైజ్ అయిన ఎన్ని రోజున అశాంతి మొదలవుతుంది కాంప్రమైజ్ అంటే తినే ఫుడ్ లోపల కర్రీ బాగాలేదు అయినా కానీ తింటాం అప్పుడు కాంప్రమైజ్ అనమాట అదే మంచి చేసుకుని తినడం అనేది మేనేజ్మెంట్ దాన్ని మంచి ఎలా ఉన్నా తినడం అనేది కాంప్రమైజ్ కర్రీ బాగా బాగానే తయారు చేసుకోవడం అనేది మేనేజ్మెంట్ కాంప్రమైజ్ మేనేజ్మెంట్ డిఫరెన్స్ అది ఉన్నదాన్ని అడ్జస్ట్ కావడం కాంప్రమైజ్ ఏ విధంగా అనుకుంటే వాళ్ళతో ఉండాలి అనుకోవడం మేనేజ్మెంట్ కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ ని మనం ఫిల్అప్ చేసుకోవాలి అంటే ఒకసారి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కావచ్చు ఎయిటీ పర్సెంట్ కావచ్చు ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కూడా కావచ్చు కొన్ని కొన్నిసారి టైం ప్రకారం కానీ క్వాలిటీ ప్రకారం కాంప్రమైజ్ చేయాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు కానీ ఫ్యూచర్ అలాంటి రాకుండా చేయాలి కాబట్టి మనం కూడా జీవితంలో ప్రతిదీ మేనేజ్మెంట్ అనుకొని కాంప్రమైజ్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది జీవితంలో కాంప్రమైజ్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఉండదు ఫిఫ్టీన్ ఉండొచ్చు ట్వంటీ ఉండొచ్చు అంతకంటే తక్కువ ఉండకూడదు కాంప్రమైజ్ లైఫ్లో కాంప్రమైజ్ అవుతున్నట్టు మీకు మేనేజ్మెంట్ ఫెయిల్యూర్ అయినట్టు అక్కడ కాబట్టి కాంప్రమైజ్ కాపోజిట్ మేనేజ్మెంట్ అది అంత మాత్రమే కాంప్రమైజ్ ఉంది కదా తగ్గించుకునే అవకాశం ఉంది కదా అని ఏదంటే చేయలేము మన కెపాసిటీని చూడాలి మనకి ఎంత తాగత్ ఉంది మనకి మరి ఏ లెవెల్ చేయగలుగుతాం ఆ లెవెల్ చూసుకొని దాంట్లో సెవెంటీ 